না দেন দ্যাট ইজ নাথিং মানে আমি ক্যাপ্টেন্সি একটা জিনিস আমি আমি আপনাকে বললাম যে আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ আমাকে ফ্র্যাঞ্চাইজ দায়িত্ব দিয়েছে আমি আমার বেস্টটা দেওয়ারই অবশ্যই চেষ্টা করব বা সাথে সাথে আমি অবশ্যই আমাদের যে ওনার আছে ওনার সাথে আমি একটা ডিসকাশানও করেছি অ্যান্ড হি অলসো এগ্রিজ টু এট যে আমার সাথে সাথে যদি আমরা মিরাজকে আরও গ্রো করাইতে পারি তাহলে ভালো বিকজ আপনি যদি দেখেন আমি রিয়াদ ভাই মুশফিক আমাদের টি টোয়েন্টি তো দুইজন আমরা এমনি রিটায়ার্ড প্লাস ক্যাপ্টেন হওয়ারও সুযোগটা খুবই কম রিয়াদ ভাইয়েরও আমার মনে হয় টি টোয়েন্টিতে এখন সো মিরাজের প্রবলি হি হ্যাজ আ ফিউচার ও ক্যাপ্টেন হইতে পারে ওটাতে আপনি অনেকবারই দেখেছেন যে ইভেন লাস্ট ইয়ারও হয়তো বা আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম না বাট আমি মাঠে অনেক অ্যাক্টিভ ছিলাম সো ওই দায়িত্বটা আশা করি এবার আমি মিরাজকে দিতে পারবো অনেক খেলায় আমি আই উইল আস্ক হিম টু লিড ওর মতো টিমটাকে চালাক আমি আছি মুশফিক আছে প্রিয়াদ ভাই আছে উইল বি অলওয়েজ দ্যাট টু হেল্প আর ওই জিনিসটা যদি ওর এখান থেকে এক্সপিরিয়েন্স হয় আই এম শিওর হি হ্যাজ লট অফ টাইমস আ হেড সামনের বছর হোক পরের বছর হোক হি উইল লিড ফ্র্যাঞ্চাইজ টুর্নামেন্টস হি উইল লিড বাংলাদেশ ওয়ান ডেন আমি না না আমার কাছে মনে হয় না বিকজ আপনার ইঞ্জুরি ইজ সাচ আ পার্ট যে আমি এখনো আই এখনো বলবো যে আই ডোন্ট থিঙ্ক এনি ক্রিকেটার ইন অর এনি স্পোর্টসে কেউ বলতে পারবে যে আমি ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিট নাইনটি পার্সেন্ট ফিট থাকে সেভেন্টি পার্সেন্ট ফিট থাকে এইটটি পার্সেন্ট ফিট থাকে কিছু না কিছু সবার কম বেশি নিগলস থাকে অ্যান্ড তার মানে এটা না যে সে খেলবে না আমরা আমাদেরও সেম যে আপনি জানেন যে রিয়াদ ভাই ইজ জাস্ট কামিং ব্যাক ফ্রম ইঞ্জুরি সো আশা করি ইফ ইজ ইফ ইজ রেডি ইফ ইজ হি ইফ হি ফিলস দ্যাট হি ক্যান কন্ট্রিবিউট অ্যান্ড ডেফিনেটলি প্লে ডিফিকাল্ট খুব বেশি আমি আসলে খেলি নাই যে মালিকগুলো এখনো আছেন তাদের তাদের আন্ডারও খেলেছি মিজান ভাইয়ের আন্ডারও একবার খেলেছি যখন উনি ফার্স্ট টাইম করেছেন সো হ্যাঁ যেটা আমি বললাম যদি আমাদের ফার্স্ট বিপিএল যখন হয়েছে ওই সেট অফ ওনার্স বা সেভেন্টিন এইটিনে যে বিপিএলগুলো হয়েছে ওই সেট অফ ওনার্স যদি কন্টিনিউ করত ফর সিক্স সেভেন এইট ইয়ার্স তখন এই টুর্নামেন্টের ভ্যালিউটা বিকামস ভেরি ডিফারেন্ট যেটা আপনারা বড় বড় আপনি আইপিএলের কথা চিন্তা করেন ডে ওয়ান থেকে এখন পর্যন্ত আর দ্য সেম ওনার্স দেখেন আমার জন্য এখানে বসে একটা কমেন্ট করে দেওয়া খুবই সহজ বিকজ আই এক্সাক্টলি ডোন্ট নো ইন অ্যান্ড আউট অফ বিপিএল ইম্প্রুভমেন্টের সুযোগ অবশ্যই আছে অবশ্যই আছে নেগেটিভ পার্টও আছে বাট সাথে সাথে কিন্তু পজিটিভ পার্টও আছে আপনি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কম্পিটিটিভনেস থেকে এই টুর্নামেন্টস ইজ প্রবলি ওয়ান অফ দ্য টপ ইন বাংলাদেশ ডোমেস্টিক সার্কেল সো এই টুর্নামেন্টের কারণে অনেক ডোমেস্টিক প্লেয়ার্স আর ফাইন্যান্সিয়ালি বেনিফিটেড আমাদের ক্রিকেটটাও বেটার হচ্ছে নেগেটিভ পার্ট অবশ্যই থাকবে বাট যেটা আমি বললাম যে প্রতিটা বছর যদি আমরা পাঁচ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট করে ইম্প্রুভ করতে থাকি তাহলেই এই টুর্নামেন্টটা আমরা আরও গ্রো করতে পারব আর সাথে সাথে অবশ্যই এটাও বলবো যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ইজ অল দ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি ইজ ওনার প্লে ইজ আ ম্যাসিভ পার্ট বিকজ দে স্পেন্ড দে স্পেন্ড আ লট অফ মানি সো আমরা যদি এই টুর্নামেন্টটাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি যেখানে অনেক স্পন্সার থাকবে তখন ওই ফ্র্যাঞ্চাইজিদের উপরেও প্রেশারটা কম হয়ে আসবে আমার সাথে এখনো দুজনের কারোর সাথেই দেখা হয় নাই যদি দেখা হয় অবশ্যই কথা কথা তো হবে তখন দেখা যাক কি হয় ভাই এরা খুব রিস্কি একটা কথা ভাই হ্যাঁ আমি না বললাম আবার দেখা গেলো দশ বছর পর হইলো তখন আপনি এটাই ধরে দেখাই দিবেন যে আমি তো না বলছিলাম সো ইউ নেভার সো নেভার টু এনিথিং বাট অ্যাজ অফ নাও আই আই ডোন্ট হ্যাভ এনি সাচ প্ল্যান্স 
আমি অবশ্যই পার্সোনাল গোল অবশ্যই আছে আমার পার্সোনাল গোল এবার হলো টিমকে জিতানো দ্যাট ইজ দ্য অনলি গোল আই হ্যাভ অ্যান্ড এই টিমটাকে নিয়ে যদি আমরা অল দ্য ওয়ে যেতে পারি দ্যাটস দ্যাটস প্রবলি দ্য বেস্ট থিং আই ক্যান গিভ ব্যাক টু দ্য ফ্র্যাঞ্চাইজি